театр. В нем женщины, мужчины, все актеры. У них свои есть выходы, уходы, и каждый не одну играет роль. Всем действует песни той. Сперва младенец, ревущий громко на руках у мамки, затем плаксивый школьник с книжкой с сумкой, румяный, нехотя, улиткой ползущий в школу. А затем любовник, вздыхающий, как петь, баллады грустные в честь брови милы. А затем солдат, чья речь всегда проклятиями полна, обросший бородой, как леопард, ревневых чести, забияка в ссоре, готовы славу бренную искать хоть в пушечном жерле. А затем судья с брюшком округлым, где какой запрятан, со строгим взором, с стриженной бородкой, шаблонных правил и синтетик классе. Так он играет свою роль. Шестой же возраст, уж это будет тощие панталоны В очках, в туфлях, у пояса кошель, В штанах, что с юности берег, Широких, для ног иссохших. Мужественный голос сменяется дискантом детским. Пищи, как клейка. Последний акт. Конец всей этой странной, жуткой пьесы. Второе детство. Полузабытие. Без чувств. Без глаз. Без вкус. Без всего. Я вас приветствую, дорогие друзья, в областной научной библиотеке. Сегодня мы открываем выставку в галерее «Формуляр». Выставка любительского экспериментального молодежного театра. Это их первая фотовыставка. Театр называется «Империум театр». Руководитель театра, сотрудник нашей библиотеки Агалихина Любовь. Театр был создан в 2010 году по ее инициативе. В труппу вошли молодые актеры, студенты и учащиеся учебных заведений. Театр молодежный, экспериментальный. Само название говорит за себя, потому что театр экспериментирует, ищет новые формы. Он, конечно, приближен больше к молодежи. Но кроме классического репертуара, классический репертуар, мы видели в нашей библиотеке в их исполнении на культурно-просветительской акции «Библия ночь». Они исполняли очень хорошо отрывки из наших известных произведений русских писателей. Также они участвовали уже в спектаклях в нашем театральном зале для наших же посетителей. Театр интересный, у него... Большая творческая жизнь, и судя по выставке, которую вы здесь посмотрите, они участники многих фестивалей, многих конкурсов и выступают на самых разных площадках города Новосибирска. И мне, как руководителю отдела искусств, очень приятно, что этот театр теперь находится и работает в нашей библиотеке. Я желаю театру вдохновения, творчества и чтобы их труппа пополнялась молодыми талантливыми людьми. В общем, этого я вам желаю всего. Сергей Есенин, прозрение. Я глубоко прозрел. Но часто ошибался. Когда в душе познал девичью любовь, И с многими из них я сильно облажался, И не уверен, что не облажаюсь вновь. Скажу вам не то я, Любовь свою скупую Я часто разливал с вином на Бударшафт. Но кто же виноват, что любим мы слепую? Наверное, никто из нас не виноват. 
гуляя в тишине по темным переулкам, я часто вспоминаю, кто был со мной в мире. И как я тосковал, страдая от разлуки. И как наедине я сам с собой пил. Но в пьяной голове так много заблуждений. Все вроде наяву, но будто бы во сне. Я проживаю жизнь своих стихотворений, которые вчера придумал в тишине. И пряча от людей помятые листочки. Надеюсь, что они не скажут за спиной. Кому нужны его надуманные строчки? Таких писак какого хватает с головой. Весь мир театр, а люди в нем актеры. Выходит так, что мы с тобой в кубе. И неприятность возрастает в форму горя, И под улыбкой просвечивают зубы. А, этот вечный ужас монолога, И одиночество на публике, Край смерти. Не верьте в жизни, но на сцене верьте В счастливую усмешку эпилога. И вот уже двухсотый раз на сцене, И кажется, что все одно и то же. Слова, боль, интонации, движение. Все так знакомо, но так не похоже. Спектакль занимает нишу время, и с ней уходит следующий, снова. Не повторяется, идет с другой ступени. И главное, чтобы прозвучало слово живое, даже если ты усталый, больной, с похмельей и в настроении, ты должен выйти, взять пространство зала и увести его в другое измерение. Здравствуйте! Я организатор этого театра, режиссер, актер и сотрудник отдела искусств и библиотеки Агалитина Любовь. Очень приятно видеть вас здесь на открытии нашей первой выставки. Для нас это очень волнительно для нашего коллектива. Людмила Юрьевна сказала практически все, что я хотела сказать о своем театре. Вот. Ну, наверное, дополнила бы я одно, то что я и мой коллектив мы стараемся продвинуть театральную культуру в массы, внедрить в молодежь с нестандартной точки зрения. И мы открыты для различных экспериментов. Один из самых больших экспериментов, который у меня был, это мой первый спектакль, это было по Шекспиру Кориолан. Дальше у меня было по скандинавской мифологии два спектакля. Второй, последний, был более удачный, потому что в него я вложила очень много пластики и музыки, конкретно фольклорной. Ну и один конкретно на молодежь, на странный спектакль, это был по темному дворецкому, очень яркие костюмы по аниме, переработан полностью для восприятия людей, не связанных с этой культурой. И все это увенчалось удачненько. Большое спасибо, что вы пришли, и мне хотелось бы сказать слова благодарности. Людмила Юрьевна, не уходите. В первую очередь это отделу искусств. Отделу искусств слова благодарности. Нет, Людмила нет, Юрьевна. Нет, нет. Отдел искусств работает вместе с вами. Да. Какие благодарности. Большое спасибо, работаем. что вы помогли мне. В этом месте вы открыли И Александру большое спасибо. Нет, я хочу еще сказать сразу спасибо. Большое спасибо хочу сказать Екатерине. Этот человек не только мой очень хороший друг, но и сценарист. Она мне помогает э, постоянно, всегда перерабатывать очень большие и сложные тексты. Катя, подойди, пожалуйста. Большое спасибо тебе. Для тебя бы не было того. Также Виктория, но Виктория опаздывает, она была нашим хореографом. И благодаря ей вот эти все красивые снимки есть, все танцы были благодаря ей.
Кармическое ей спасибо. И, естественно, я хочу сказать еще огромное спасибо моему коллективу. Без него бы не было, естественно, всех этих постановок. Мы будем развиваться дальше. И вы все звездочки, все умнички. Я вас каждого очень люблю. И большое, огромное спасибо моим родителям. Мои родители воспитали меня такой, какая я есть. Только благодаря им это все есть. Большое вам спасибо. Лида, и тебе спасибо. Спасибо. Ну что можно сказать? Высоко открыто. Да. Пишем отзывы. Да? Да. Пишем честные отзывы. Просим. Честные положительные отзывы. Большое спасибо, что пришли. Почему вы так стоите кружком страшно? Вы бы хотели. Меня пугает. Мы бы хотели сказать спасибо большое вам за то, что вы столько. Спасибо вам за то, что вы вообще организовали театр, и получается, мы все пришли к вам, и, и за то, что вы делаете, за то, что вы вкладываете в нас тоже, вам большое спасибо. Спасибо, что помогаете нам развиваться, как актерами. Спасибо, ребята. Больше этот театр стал для меня очень важным местом в моей жизни. Я сюда прихожу, мне ну, всегда хорошо становится на душе. <смех> как второй дом, можно сказать. Я очень люблю это место и большое вам спасибо за то, что вы его создали. И то, что дали вот нам шанс сюда как бы, стать частью этого замечательного места. Спасибо. Спасибо, что собрали нас здесь всех вместе в этом коллективе, за то, что дали нам такую возможность раскрыться. Попробовать себя в чем-то новом, проявить. И ну, большая от меня благодарность. Спасибо вам большое, что работаем вместе. Да, у нас будет сложный момент, но что поделать. Зато итог хороший всегда. Молодцы, ребята. Молодцы, ребята. Молодцы, ребята. Молодцы, ребята.